സുജാസ് ഹെൽത്തി കഫേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി തക്കാളി ചോറാണ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു നാല് തക്കാളി വേണം രണ്ട് സവാള പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇത്ര ഒരു പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു നാല് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയല ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മല്ലിയല ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഒന്ന് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനതിൽ മല്ലിയല ഒന്ന് ഇട്ട ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചരി പച്ചരി നമ്മൾക്ക് വേവിച്ച് വെക്കണതാണ് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വേവിച്ച് വെച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് അതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി അറിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മിക്സറ് ഒഴിക്കാം തീ കുറച്ച് ചെറുതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ല പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഈസി ഇല്ല ഈ ഒരു പണി മാത്രമേ നമുക്ക് സമയം പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ വേഗം നടക്കും ഇത് മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം കാരണം ഒരുപാട് ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ആവാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പച്ച മണം നമുക്ക് മാറണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പച്ച മണം മാറണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴട്ട് കുറച്ച് ആവണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് വേഗം വഴണ്ടിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് അത് വഴണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് നല്ല ചുരുങ്ങി ചെറുതായിട്ട് നല്ല പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം നമ്മൾ ചോറ് നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് മസാല ഇളക്കി ഒന്നിച്ചാക്കി ഇളക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് ചോറ് ചൂടാവണ വരയ്ക്കും നമുക്കതിന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവണ വരെ നമ്മളതിനെ ഇളക്കി എടുക്കാം അപ്പം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കൊതിയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനോ ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് സാലഡ് കൂടി കഴിക്കാം ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈരിൽ സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് മല്ലിയല കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചാൽ നന്നായി നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലഞ്ചിനത് കഴിക്കാം താങ്ക് യു